No, eh, quindi, quindi con Marlo la stessa voglia. cosa esatto esatto Ok, senti, eh, e nel, mh, nella, nella tua produzione letteraria, so che tu sei un, un grandissimo eh, ammiratore di Bukowski e eh, sì. hai sempre dichiarato, diciamo così, un debito intellettuale e artistico con, con Bukowski, che peraltro probabilmente ha a sua volta un debito con, con Chandler. Ma invece nella tua, nella tua produzione eh, c'è qualche cosa di Raymond Chandler? Ma sicuramente io ho un protagonista seriale che è di, attualmente di sei libri, il settimo uscirà alla fine dell'anno, che è Enrico Radeschi, che è un giornalista e che in questo non assomiglia <ride> a, a Marlo, però eh, si muove eh, in una Milano particolare, tutte le storie sono ambientate a Milano e quindi l'ambientazione di Los Angeles la Los Angeles Cupa con un investigatore, un uomo solo col suo fiuto che risolve i casi è sicuramente un debito che, che porto a, a questo autore, a questo scrittore come anche a Giorgio Cerbanenco eh, perché parlando certo. di Milano non si può non, non citare Giorgio Cerbanenco che è il padre del giallo italiano certo, certo e, eh, mh, Paolo Radeschi lo vedremo mai al cinema? <ride> questa è una bella domanda però non dipende da me io <ride> sarei ben felice ma è, 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 è la classica domanda in cui io posso solo allargare le braccia perché sono, non dipende da me ecco. cioè, io scrivo le storie, le storie li leggono il giorno in cui un produttore si interesserà ai, ai romanzi lo vedremo, <ride> lo vedremo Senti, però cinema. ci dicevamo prima fuori onda che un produttore invece si è interessato al tuo ultimo romanzo cioè Addicted sì, l'ultimo romanzo è un thriller, un thriller veramente scritto all'americana, nel senso pieno di sasso, pieno di colpi di scena, pieno eh, di scene brevi e anche molto cinematografiche, che ehm, è piaciuta come idea perché si chiama Addicted, è la storia di eh, sette personaggi, sette persone che hanno dei vizi, delle addiction, no? hanno delle, un male oscuro che li cova, mm-hmm. che cercano di, di, di liberarsene in questa clinica, eh, in questa clinica bellissima in Puglia. Eh, e dove naturalmente quando faranno tutti in questa clinica cominceranno a chiedere delle cose che non possiamo svelare no, certo. e, mh, però il progetto era piaciuto subito a questo produttore che è la Falcor di Milano di, di Andrea Preti che ha, mi ha commissionato la sceneggiatura quindi è uscito il libro la sceneggiatura è pronta, l'ho consegnata adesso stanno lavorando sul cast e le riprese dovrebbero iniziare per la fine dell'anno, entro la fine dell'anno in Puglia questo è quanto so del progetto Bene, contiamo allora di averti di nuovo ospite da noi eh, per parlare del, della versione cinematografica di Addicted e per darci qualche, de- qualche dettaglio in più eh, non appena li avrai Molto volentieri, molto volentieri Tra l'altro speriamo di, di poterti avere proprio qui nei nostri studi di Via Castelvetro Grazie sì, Paolo <ride> Grazie a voi, arrivederci Grazie, ciao, ciao Ciao Svegliati! Gli elefanti chiedono di noi! Guardate! Un bebè! È nato un bebè! Abbiamo un bebè! E quello cos'è? Un muso che solo una madre può amare! Signore, molti di noi la trovano attraente! Stavo parlando dell'elefante! Hai fino a domani sera per risolvere la cosa! Io! Quelle orecchie devono sparire! Non guardare me! Passiamo ora all'attualità Beppe che è un'attualità però che ha un forte ponte e collegamento con il passato perché si tratta di un remake, è il remake di Dumbo che è uscito nelle sale eh, solo qualche giorno fa, proprio questa settimana ed è firmato ieri, ieri, firmato proprio da Tim Burton. Allora Simone, io devo ammettere che il film non sono riuscito a vederlo proprio perché è uscito ieri, però so che tu l'hai visto, hai avuto modo di vederlo. Sì, io l'ho Quindi visto. Quindi questa, questa seconda parte della, della trasmissione si trasforma in una sorta di intervista a, eh, a Simone Spoladori su Dumbo. Sono pronto. A, allora Simone, io già percepisco nell'aria, chi ci ascolta non lo sa, che... Non hai particolarmente amato il film. No, no, sono triste e deluso. Simone, ricordiamolo, è autore anche di un libro dedicato a Tim Burton. 
Ecco, avevamo già esortato i nostri ascoltatori a comprare <ride> esatto. le ultime copie circolanti Quindi diciamo che è abbastanza legato a questo regista Adesso, adesso eh, molto spesso negli ultimi anni si è parlato appunto di un declino di Tim Burton Tu hai visto questo film ieri Sì Spiegaci un po' perché non smentiamo appunto questa teoria Ma, del declino mh, per, per, quanto, per quanto ne penso è, è un film che si inserisce proprio in, questa, in questo percorso discendente che è iniziato da Alice in Wonderland in avanti le intenzioni sono buone perché vorrebbe essere qualcosa che sta al di là di un semplice remake vorrebbe essere più un'attualizzazione anche intelligente del capolavoro Disney un'attualizzazione non solo tecnologica perché ovviamente live action più CGI permettono un realismo eh, notevole che che aumentano l'esperienza e la sospensione dell'incredulità ma anche un'attualizzazione strutturale e tematica spariscono dei personaggi, ne entrano altri altri c'è una componente eh, umana più forte cioè viene dato più spazio ai personaggi umani e anche gli animali sono rappresentati con dei caratteri per certi versi più convincenti no? meno sdolcinati e più descritti per il, loro, per il loro agire però Beppe, il primo problema è che Barton non è mai stato un, un regista, un narratore troppo abile a dare spessore psicologico ai suoi personaggi. I personaggi di Barton, quelli più riusciti, venivano risolti in chiave visiva. Qui i tanti personaggi umani, dal cattivo interpretato da Michael Keaton alla eh, scialba acrobata <ride> interpretata da Eva, da Eva Green, sono impalpabili, sono monodimensionali e a tratti insopportabili. Immagino che anche dal punto di vista dello stile, non tanto dal punto di vista soltanto tecnico, come dicevi prima Barton è stato sempre molto bravo a risolvere la questione psicologica dei suoi personaggi attraverso la chiave visiva, io trovo che questo sia sempre stato un elemento di gran fascino, soprattutto in relazione ai suoi primi film, da Beetlejuice a Edward Man di Forbice, insomma tutta la prima, mm-hmm. da Batman ovviamente, tutta la prima parte della sua carriera. Io personalmente trovo che sia da Big Fish che è... È un po' venuta meno quella che era la sua forza. Big Fish è un film profondamente riuscito, ma anche profondamente diverso dal punto di vista dell'introspezione psicologica. Per me lui si è un po' fermato, si è un po' fermato lì. Già Alice in Wonderland segnava il passo di qualcosa che veniva un po' a mancare da prima. Torniamo però a parlare da, eh, di, 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 questo, di questo nuovo Dumbo, di questo remake di Dumbo. Che cosa non c'è più? di Tim Burton che cosa manca ecco tu parlavi del, del, di Big Fish come un film spartiacque in realtà eh, dopo Big Fish nella filmografia di Burton ci sono dei film come eh, ne cito uno La fabbrica di cioccolato che secondo me è un film eh, totalmente riuscito nella sua eh, carica irriverente e proprio questa irriverenza questa eh, capacità di utilizzare un humor nero anche molto eh, sconveniente a tratti la capacità di essere io l'ho sempre visto così una sorta di virus dentro allo show business mi sembra completamente scomparsa Eh, in in Dumbo c'è una una piattezza tutto è prevedibile tutto è molto lineare anche per dirti l'unica sequenza davvero trasgressiva del Dumbo targato Disney dell'originale cioè la sbronza di Dumbo è inaspettatamente sparita e rimane proprio una traiettoria lineare come se Barton si fosse davvero istituzionalizzato definitivamente un po' imborghesito qui secondo me il problema non è soltanto da scrivere all'imborghesimento di Tim Burton ma c'è proprio un problema secondo me con le trasposizioni in live action di di, di vecchi classici Disney che appunto come dicevi tu paradossalmente erano più trasgressivi nella nella forma animata piuttosto che in quella in live action penso non so al Cenerentola di Kenneth Branagh che è un signor regista ma è un film assolutamente piatto e convenzionale penso anche alla Malefica con Angelina Jolie in cui viene messo a forza un carattere al personaggio il personaggio di cui il personaggio probabilmente non ha bisogno penso ci sia proprio una piattezza una sciatteria come dicevi tu no, è vero, nel, nel uh, girare questo tipo di film queste operazioni è vero però quando questa operazione è intestata a un, a un marchio come, come quello di, di Tim Burton no? Bartoniano è diventato nel tempo un aggettivo che ha una connotazione ben precisa questa connotazione eh, che ha a che fare con il gotico con un certo tipo di rappresentazione della freakness, dell'emarginazione non c'è più in Dumbo non c'è assolutamente più e eh, c'è anche una fragilità ideologica 
eh, anche in questo caso ci sono delle buone intenzioni il tentativo di rendere come dire l'emarginazione ma anche la, la cattività degli mm-hmm. animali la metafora di qualche cosa che riguarda il mondo in cui viviamo eh, che ha de, de una dimensione più generale eh, nella Dreamland che è questa ehm, la Dreamland del cattivo Michael Keaton eh, è invece molto, molto fragile molto superficiale tu possiedi una qualità molto rara sei un prodigio la magia si unisca a me insieme spiccheremo il volo sulle ali di quell'elefante ecco per darci il suo parere sul Dumbo di Tim Burton è tornato a trovarci un amico dei Magnifici 7 che è stato con noi già diverse volte critico cinematografico per il sole 24 ore direttore di Long Take e docente di cinema all'Università Cattolica di Milano è con noi Andrea Chimento ciao Andrea ciao Simone, ciao a tutti, grazie dell'invito grazie a te per essere qui e allora andiamo subito in maniera molto diretta al punto, cosa ne pensi di questo Dumbo che a noi non ha particolarmente convinto Eh, diciamo che purtroppo sono d'accordo con voi, nel senso che avrei voluto ritrovare un po' della della magia insomma del classico del classico d'animazione della Disney anche un po' magari della magia del, del Tim Burton uh, migliore mm. però insomma il film uh, è abbastanza debole ha il pregio di essere un remake soltanto in parte nel senso che poi la seconda parte del film diventa qualcosa anche di più, di più nuovo insomma di diverso però Dumbo continua a volare però il film, il film non no. si mai insomma Ecco, quindi buone intenzioni, eh, cioè quelle di, di non fermarsi al remake, però un film, eh, anche secondo te, mi pare di capire, molto piatto e molto poco ispirato. Sì, poco emozionante anche, che secondo me è il difetto un po', un po' maggiore, perché doveva essere un film molto caldo, molto dolce, molto affettuoso, invece rimane piuttosto freddo. E, a differenza invece dell'originale che invece era un film insomma, che faceva commuovere dall'inizio alla fine secondo me peraltro l'originale conteneva delle, delle sequenze una su tutti in particolare quella diciamo, della sbronza di Dumbo che erano come dire, un pochino più irriverenti se vogliamo mentre Barton l'impressione è che, che da Alice in Wonderland in avanti da questo ritrovato connubio con la Disney ne sia uscito un Barton veramente, come dire, intorpidito che non riesce più a ritrovare quel, quell'irriverenza, quello humor nero che hanno caratterizzato tutta la prima parte del suo cinema non so se sei d'accordo no no, è, è vero, guarda il film originale era quasi psichedelico in alcune eh, sequenze sì. era veramente ambizioso, rischioso questo è un film molto anacquato come anche un po' tutti gli ultimi lungometraggi di Barton purtroppo perché è un regista che io amavo davvero tanto insomma quindi sì. mi spiace sempre un po' parlare male dei, dei suoi film però davvero questa pellicola è piuttosto piatta ci sono pochissimi momenti riusciti pochissime sequenze con un bel ritmo insomma è un film che procede in maniera molto altarenante e rischia anche un po' di annoiare secondo me Ecco, secondo te possiamo considerarlo ormai, come dire, un discorso chiuso, quello di, di Barton? Cioè, nel senso, questo film è un po' la pietra tombale sul, eh, sulla sua ispirazione? Eh, mi preoccupa un po' questa cosa, però temo di sì, nel senso che... anche Or- Ormai sono tanti. Lui, ormai sono diversi, infatti, i film eh, piuttosto, insomma, infelici che ha fatto e prossimamente dovrebbe girare un sequel di Beetlejuice a questo progetto che ancora mi lascia un po' perplesso perché insomma è un film che ha il suo fascino in quel periodo storico negli anni 80 all'inizio della sua carriera e che riprendere insomma oggi non, non la vedo come un'operazione vincente neanche quella tra l'altro sembra essersi infilato in questa sorta di, di come dire di secca creativa eh, e anche guardando non so, l'auto remake di Frankenweenie eh, il remake di Dumbo, la versione di Alice in Wonderland, il seguito di Beetlejuice sembra che insomma, si ricorra eh, costantemente a delle minestre riscaldate o comunque che, che proprio l- l- la verve creativa sia, sia esaurita 
Eh sì, infatti continua un po' a rimestare in cose.